Hello friends, in a number, what is auto correlation path? So, auto correlation is one vast topic. This is the short and crispy. Easy in the topic. So, we will explain the video. So, we will explain the video. So, we will explain the auto correlation in books or English other videos. This is the slight confusion. So, in the video, skip the name, complete the name, you will have a clear understanding. So, first of all, what is correlation? It is a measure of degree of similarity between a given time series and the lagged version of the time series. What do you say? First, time series is what you say. Time series is time depends on the factors. We say time series. Example, if you have a stock market, it depends on time. So, yearly time or monthly or quarterly, it depends. Trend will increase or decrease. So, in that case, it will be time series. For example, it will be age with salary. If we increase age, it will increase salary. If we increase salary, it will decrease salary. So, it is a kind of time series. So, in that case, Vishengal, and the Mariana or problems, regression problems, so that is a time series. So, what do you say? Now, what do you say? What do you say? What do you say? What do you say? The degree of similarity, that is, between the time series and the lagged version of the time series. We will plot the plot. We will plot the least square regression line. We will plot the x-axis and y-axis. We will plot the best fit line. We will plot the best fit line. நம்மிடம் observed lineகு, நம்மிடம் predictor lineகு உல்ல, அந்த time lagging இருக்கு பார்த்தீங்களா, அது autocorrelation சொல்வாங்க. இது இந்து உங்கள் புரிரமாரி சொல்லும்னா, நம்ம இந்த வீடியோ ச்கிப்பனாம் பாருங்க, உங்களுக்கு நான் நரைய விஷயங்கள் சொல்வேன். So, first is the definition பார்த்தில்லா, it is similar to calculating the correlation between two different variables. அது multi-collinearity நம்ம இப்பு இரண்டு variables இருக்கு, ஒரு data set இருக்கு, அந்த data setல் இரண்டு variables இருக்கு, அந்த இரண்டு variablesுமே, it's correlated. So, இந்த independent variable நாளியுமே, dependent variableல் வந்து predict பண்ணம் முடியோ, அடுத்த independent variable நாளியும் dependent variable predict பண்ணம் முடியோ, so, இந்த both independent variableுமே, correlated ஆ இருக்கு, இது வந்து heat map or correlation matrix use பிரி நம்ம கண்டு பிடிப்போம், multi-collinearity test வைத்து, So, இதே மாரி, இது இரண்டு variables correlated ஆத்துனாது multi-collinear. ஆனா, அந்த residuals collinear ஆவுது பத்திங்களா, அந்த residual ஓ, இந்த error ஓ, அந்த error correlate ஆவுது பத்திங்களா, error values இந்த correlate ஆகும் போது, அதா auto-correlation சொல்லும். இப்போ, உங்களுக்கு ஓர் அலவுக்கு ஒரு சின்ன idea வந்து கடச்சிருக்கும் நனைக்கிறேன். So, அடுத்த slide refers to the degree of correlation between values of same variable across different observations of the data. That is why we have to predict the value of the value and we have to predict the value of the value and the degree of correlation. That is the statistics definition. Okay, now let's look at the figure. Here we have to look at the data points. Okay, here we have to look at the data points. இந்த graph வந்து based on time. time base பண்ணி நான் plot பண்ணிருக்கிறேன். சரிங்களா? பென் எடுத்துக்கிறேன். so time base பண்ணி நான் plot பண்ணிருக்கிறேன். okay, wow. just ஒரு figure தான் உங்களும் understanding காக. இப்போ இதுதா வந்து இந்த line இருக்கு பத்திங்களா? இந்த line தான் நம்மலும் best fit line. இது என்ன சொல்வாங்க? least square regression line சொல்வாங்க. or best fit line சொல்வாங்க. in case of regression problem இது காட residual, இது வந்து best fit line. இந்த line வந்து, when it's getting lagged, இப்போ இங்கு ஒரு lagging factor கடைக்கு பார்த்தீங்களா, இந்த lag கடைக்கம் போது, எல்லா data points வந்து காமணதான் இருக்கு. இந்த data points வடு residual, இந்த data points வடு residual, இந்த data points வடு residual, சரி, சாரி, இப்போ இப்படி இந்த residuals இருக்கு பார்த்தீங்களா, residualல் என்ன அப்படி நான் best fit line, அதாவது இந்த best fit line கும் நான் data points கும் உள்ள அந்த gap அந்த gap அதான் நம்ம residual or errorன் சொல்வோம் 
ஸோ அந்த எரர்ஸுமே வந்து தே ஆர் கோரிலேட்டட் இப்போ பாருங்கள் இப்போ இந்த லைன் இங்கே இருக்குது இந்த 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 ப்ளாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பெஸ்ட் ஃபிட் லைன் இப்படி இருக்குது இதில் வந்து இதுக்கும் இந்த எரருக்கும் இந்த எரருக்கும் தெர் இஸ் நோ கோரிலேஷன் ஆனால் இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எல்லா டேட்டா பாயிண்ட்ஸுமே எல்லா டேட்டா பாயிண்ட்ஸுக்குமே எரர்ஸ் இருக்குது ரெசிடியூல்ஸ் இருக்குது அந்த ரெசிடியூல்ஸ் தே ஆர் கோரிலேட்டட் புரியுதுங்களா அந்த ரெசிடியூல்ஸ் கோரிலேட் ஆகிற ஆகிற பட்சத்தை தான் உங்களுக்கு பெஸ்ட் ஃபிட் லைன் இப்படி கிடச்சிருக்கு சி சேமாக இருக்கும் ஸோ இந்த லைனும் இந்த லைனும் சேமாக இருக்கும் பட் ஒரு லேக் ஒரு லேகிங் ஃபேக்டர் கிடைக்குது சரிங்களா இந்த மாதிரியான விஷயத்தை தான் ஆட்டோ கோரிலேஷன் சொல்லுவோம் சிம்பிளாக நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பண்ணணும்னா கோரிலேஷன் அப்படின்னா ரெண்டு வேரியபிள் கோரிலேட் ஆகுது மல்டிபிள் கோரிலேஷன் சொல்லுவாங்க ஆனால் ஆட்டோ கோரிலேஷன்னா ரெண்டு எரர் வேல்யூ கோரிலேட் ஆகுது அப்படின்னா அது ஆட்டோ கோரிலேஷன் சொல்லுவோம் சரிங்களா பாருங்கள் ஆட்டோ கோரிலேஷன் வில் கேல்குலேட் த கோரிலேஷன் பிட்வீன் டூ டிஃப்ரெண்ட் வெர்ஷன்ஸ் எக்ஸ் டி அண்ட் எக்ஸ் டி ம டி மைனஸ் கே ஆர் டி ப்ளஸ் கேவும் சொல்லலாம் அட் த ஆஃப் த சேம் டைம் சீரீஸ் புரியுதுங்களா ஆஃப் த சேம் டைம் சீரீஸில் அதே டேட்டா பாயிண்ட்ஸ் தான் ஆனால் ஒரு லேக் கிடைக்குது பார்த்திங்களா அந்த லேக் அதை ஆட்டோ கோரிலேஷன் எப்படி இது ஆட்டோ கோரிலேஷன் ஏன் சொல்கிறோன்னா அந்த எர் அந்த டேட்டா பாயிண்ட்ஸ்க்கும் அந்த லைனுக்கும் உள்ள ரெசிடல் வேல்யூ வந்து கோரிலேட் ஆகிருக்கும் சரிங்களா ஸோ உங்களுக்கு ஒரு 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 அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்திருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் ஸோ அடுத்தது நம்ம போகலாம் ஆட்டோ கோரிலேஷனோட ஃபார்முலா இதுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிவன் டைம் சீரீஸ் மெஷர்மெண்ட்ஸ் ஒய் ஒன் ஒய் டூ அப் டு ஒய் என் அட் த டைம் எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ எக்ஸ் என் ஸோ இதுதான் இது ஒய் இது எக்ஸு இந்த மெஷர்மெண்ட்ஸில் த லேக் கே ஆட்டோ கோரிலேஷன் ஃபங்க்ஷன் இஸ் டிஃபைன்ட் ஆஸ் ஆர் கே இது ஆட்டோ கோரிலேஷன் ஃபங்க்ஷன் இது இந்த லேக் கேனா இந்த இந்த டிஸ்டன்ஸ் இருக்கு பார்த்தீங்களா இதுதான் லேகு இதுதான் லேகு இஸ் இது வந்து என்ன சொல்கிறா சமேஷன் ஆஃப் ஐ இஸ்வல் டு ஒன் டூ என் மைனஸ் கே என் இஸ் நத்திங் பட் டேட்டா பாயிண்ட்ஸ் ஒய் ஐ மைனஸ் ஒய் கேப் ஒய் ஐனா நம்மளோட ப்ரெடி அப்சர்வ் வேல்யூ ஆர் ப்ரெடிக்டட் வேல்யூ இது வந்து சாரி இது வந்து ஆக்சுவல் வேல்யூ இது வந்து ப்ரெடிக்டட் வேல்யூ சரிங்களா இந்த ஆக்சுவல் வேல்யூ எப்படின்னா நம்ம ட்ரெயின் டேட்டா செட் இருக்கு இல்லையா ஃப்ரெண்ட்ஸ் ட்ரெயின் டேட்டா செட்டில் நமக்கு வேல்யூஸ் ஆல்ரெடி இருக்கும் அந்த வேல்யூஸ்க்கும் இந்த அப் நம்ம வந்து ப்ரெடிக்ட் பண்ண பண்ணுற வேல்யூஸ்க்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் என்னன்றதை நம்ம பார்க்குறோம் இது வந்து எரர் கிடையாது எரரில் உள்ள கோரிலேஷன் சரிங்களா ஸோ அதுலேயே வந்து ஒய் ஐ ப்ளஸ் கே மைனஸ் இது வந்து லேகிங் ஃபேக்டர் சரிங்களா லேகிங் ஃபேக்டர் மைனஸாக இருந்தால் மைனஸ் போட போகிறோம் பாசிட்டிவாக இருந்தால் பாசிட்டிவ் போட போகிறோம் பை சமேஷன் ஆஃப் ஒய் இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் என் மைனஸ் கே ஒய் ஐ மைனஸ் ஒய் கேப் த ஹோல் ஸ்கொயர் சரிங்களா இது ஃபார்முலா ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு ஒன் ஆஃப் த ஒன் ஆஃப் த மெயின் அசம்ஷன் ஒரு லீனியர் ரெக் ரெக்ரேஷனில் மெயின் அசம்ஷன் நம்ம என்ன நினச்சிப்போம் அப்படின்னா நம்ம வந்து இந்த அசம்ஷனை வச்சுட்டு தான் ப்ரொசீட் பண்ணுவோம் தெர் இஸ் நோ கோரிலேஷன் பிட்வீன் கன்சிக்யூட்டிவ் ரெசிடுவல்ஸ் சரிங்களா இந்த ரெசிடுவல்ஸ் அதாவது அதோட அந்த எரர் வேல்யூஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா எரர் வேல்யூஸ்னா நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன் உங்களுக்கு இப்படி இருக்குது இந்த பெஸ்ட் ஃபிட் லைன் இங்கே இருக்குது இந்த டேட்டா பாயிண்ட்ஸ் இங்கே இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த டேட்டா பாயிண்ட்ஸுக்கும் இந்த பெஸ்ட் ஃபிட் லைனுக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸை தான் நம்ம எரர் வேல்யூன்னு சொல்லுவோம் சரிங்களா இது வந்து ஒரு வர்டிக்கலான லைன் ஸோ இந்த டேட்டா பாயிண்ட்ஸுக்கும் இந்த பெஸ்ட் ஃபிட் லைனுக்கும் உள்ள கேப்பை தான் நம்ம எரர் வேல்யூன்னு சொல்லுவோம் இதை மைண்டில் மைண்டில் வச்சுக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ நம்ம லெக் லீனியர் ரெகுலேஷன் பார்க்கும்போது இது உங்களுக்கு புரியும் ஸோ இந்த வேல்யூஸ் வந்து கோரிலேட்டடாக இருக்காது அப்படின்னு நினச்சிட்டு தான் நம்ம லீனியர் ரெகுலேஷனை பண்ணுவோம் அப்படி பண்ணும்போது நமக்கு ஒரு மாடல் அவுட்புட் கிடைக்கும் ஸோ அதை வந்து நம்ம எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம் அப்படின்னா நம்ம விஷுட் செக் ஃபார் ஆட்டோ கோரிலேஷன் ஹைப்பர் பேரமீட்டர் ட்யூனிங்ஸில் இந்த ஆட்டோ கோரிலேஷன்லாம் நம்ம செக் பண்ணணும் சரிங்களா இன் அதர் வேர்ட்ஸ் இட் அசியூம் தேட் த ரெசிடியல்ஸ் ஆர் இண்டிபெண்டன்ட் இந்த ரெசிடியல்ஸ் வந்து இண்டிபெண்டாக இருக்குது அப்படின்னு அசியூம் பண்ணுவோம் ஆனால் அது டிபெண்டண்ட்டாக இருக்குன்றது நமக்கு டிபெண்டண்ட்டாக இருந்தது அப்படின்னா தட் இஸ் ஆட்டோ கோரிலேட்டட் பாருங்கள் வாட் ஆர் ரெசிடியல்ஸ் இன் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் இதுதான் பாருங்கள் இதுதான் ரெசிடியல் சரிங்களா அப்சர்வ் வேல்யூ மைனஸ் ப்ரொடிக்டட் வேல்யூ ஓகேங்க அப்சர்வ் வேல்யூன்னா ட்ரெயினிங் டேட்டா செட்டில் கொடுத்துருக்கிற
if its value is less than the predicted value made by the regression line. Sir, this is what I am saying. Now, this line is not in the residual one day, if a key on the negative residual, male pochina positive residual. In the line on the pre lag achina, it's negative lag, pre lag achina, it's positive lag. Okay, Ingla. If an amina pathrukum, what is autocorrelation? What is residual? Difference between positive and negative correlations, time lag and formula pathrukum. How to check whether autocorrelation is present? In the Yirka Ilian Pakaradke. First, we Durbin Watson test. Durbin Watson test is the first order autocorrelation check. This is the first order autocorrelation. That is the end of the video. That's the end of the video. Bruce Godfrey test is higher than the first order. Turn the autocorrelation check. That's the end of the video. Basic ACF plot. ACF is autocorrelated autocorrelation function plot. இது எப்படி போடுவோம் அப்படினா இதுதாங்க அந்த கோடிங் PLD.A core ACORR இது வந்து டேட்டா டேட்டா செட்ட கொடுப்போம் max log எவ்வளவுன்றதை இந்த இந்த வேல்யூ வந்து நம்ம கொடுக்கிறது தான் கொடுத்துட்டு நம்ம செக் பண்ணுவோம் சோ நம்ம வந்து நம்ம வீடியோல வந்து இது பார்க்க போறது கிடையாது because it is simple just one line coding இத போட்டா நமக்கு பிளாட் தெரிஞ்சிரும் அதை வச்சு நம்ம பார்த்துக்கலாம் சோ நம்ம வந்து டர்பின் வாட்சனோ த புரூஷ் கார்ட்ரே என்ன சொல்லுது அப்படிங்கறத பார்க்கலாம் இது ரெண்டுமே வந்து ஆட்டோ கோரிலேஷன் இருக்கா இல்லையான்றது மட்டும் தான் கண்டுபிடிச்சு சொல்லணும் அது எப்படி ரிமூவ் பண்றதுங்கிறது நம்ம தான் மேனுவலா ரிமூவ் பண்ணணும் சரிங்களா சரி ஓகே டர்வின் வாட்சன் டெஸ்ட் என்ன சொல்லுதுன்னா இட் யூசஸ் ஹைபோதிசிஸ் டெஸ்டிங் சரிங்களா வென் தேர் இஸ் நோ கோரிலேஷன் பிட்வீன் தர் ரெசிடுவல்னா நல் ஹைபோதிசிஸ் நல் ஹைபோதிசிஸ்னா ஹைபோதிசிஸ்னா நமக்கு தெரியும் நல் ஹைபோதிசிஸ்னா என்ன கண்டிஷன் வந்து சாட்டிஸ்ஃபை அதாவது எப்பவுமே இருக்கிற கண்டிஷன் அது அப்படியே இருக்கு அப்படின்னா தட் இஸ் கால் நல் ஹைபோதிசிஸ் எப்பவுமே இருக்கிற கண்டிஷன் அது அப்படி கிடையாது அது தப்பா இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா அது இஸ் கால் ஆல்டர்னேட் ஹைபோதிசிஸ் சரிங்களா இப்போ வந்து நல் ஹைபோதிசிஸ்ல தெர் இஸ் நோ கோரிலேஷன் இதுதானே நம்ம அசம்ஷன் பண்ணிட்டு வரோம் நம்மளோட அசம்ஷன் என்ன தெர் இஸ் நோ கோரிலேஷன் அப்படிங்கிறது தான் நம்மளோட அச அசம்ஷன் இப்போ அதை தான் நம்ம என்ன சொல்றோம் தெர் இஸ் கால் நல் ஹைபோதிசிஸ்னு சொல்றோம் ஆல்டர்னேட் ஹைபோதிசிஸ்னா என்ன தெர் இஸ் இல்ல சார் ஆட்டோ கோரிலேட்டட் இதுதான் ஆல்டர்னேட் சரிங்களா நல்னா They are no correlated. Alternate now they are correlated. Sorry, if in the assumptions, the Darwin Watson test, the errors are normally distributed and mean is zero. Sorry, the null hypothesis or assumption that we will see. The output, output and the error values are there. They are normally distributed. The errors are stationary. The test statistic of the typically denoted by D, the formula D, the formula is the formula. ET minus ET minus 1, the whole square, by summation of ET square. ET na enna na, the teeth residual. Uh, in the residual, look at this, in the residual, la, in the number of residual, in the 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 number of residual from the regression model, and total number of, uh, T, capital T na, total number of, total number of observations. In the ethanol data points, in the T, ET in a teeth number of residual. Charingla, in the base panni, turbine watson test panni. If, in the D, in the D irukkilling la, you see, in the D irukkilling la, in the D, is greater than 2, abdi na, negative autocorrelation function. If D is equal to 2, no autocorrelation function. If D is less than 2 na, positive autocorrelation function. Charingla, if in the formula la, nama substitute panni, அந்த ரெசிடுவல் வேல்யூ எவ்வளோ ரெசிடுவல் வேல்யூ இருக்குன்றதை நம்ம போட்டு செக் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு இது கிடைக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதில் அந்த டி வேல்யூ வந்து கிரேட்டராக இருந்தால் நெகட்டிவ் லெஸராக இருந்தால் பாசிட்டிவ் ஈக்குவல் டு டூ ஆர்னா நோ ஆட்டோ கோரிலேஷன் சொல்லலாம் இங் ஜென்ரலாக பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ்ல இருந்து டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் வரைக்கும் இருந்தால் நமக்கு அந்த பெரிய ஆட்டோ கோரிலேஷன் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்க வேண்டாம் அதை விட கம்மியாக இருக்குன்னா அதை விட அதை விட ஆறு அதை விட அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னா நமக்கு இது சார் காஸ் ஆஃப் கன்சர்ன் சரிங்களா எதுக்குமே ஒரு சின்ன ஒரு விட்டு கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லணும் தெரியுமா அந்த விட்டு கொடுக்குற வேலை தான் இது டூ தான் இருக்கணும்னா சில டைம் டூ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் இருக்கும் டூ பாயிண்ட் ஒன் இருக்கும் அதை நம்ம அக்செப்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி கேசஸ் நம்ம அக்செப்ட் பண்ணிக்கலாம் மற்ற கேசஸ்லாம் ஆட்டோ கோரிலே அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரி இந்த ப்ரூஷ் காட்ஃபிரி டெஸ்ட் அப்படின்னா அதே தான் சேம் ஹைபோதிசிஸ் தான் யூஸ் பண்ணுது பட் ஆனால் இதில் வந்து பி வேல்யூ யூஸ் பண்ணி பண்ணுது பி வேல்யூஸில் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் அப்படின்னு இருக்கும் அது ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ்னு இருக்கும் அந்த பி வேல்யூவோட any order less than or equal to p value null hypothesis 
or there exists auto correlation at some point order less than or equal to p r than alternate hypothesis seringla okay same da in the durbin watson no bruce show one da in the durbin watson test one for the very go either one day end up under the residuals calculate penny and the d value two are greater than two or lesser than two one check penny so let it and a bruce one then is under the p value which is only the p value on the p value order less any or less than or equal to p r than the null null now there is no auto correlation p value order or less than sorry okay top up order order less than or equal to p na null hypothesis order value at some point greater than or equal to na that is called alternative hypothesis sorry okay sorry இப்போ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் ஹைபோதிசிஸ் செகண்ட் ஆர்டர் ஹைபோதிசிஸ் அப்படிங்கிறது நான் ஒரு பாயிண்ட்டை சொல்லியிருப்பேன் வீடியோவில் அது என்னன்றதை சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட் ஆர்டர் ஹைபோத்து ஃபஸ்ட் ஆர்டர் ஆட்டோ கொரிலேஷன் அப்படின்னா இப்போ இந்த கிராஃப் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ இதுதான் எரர் வேல்யூன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இதுதான் எரர் வேல்யூ செகண்ட் எரர் வேல்யூமே இப்படியே வந்தது அப்படின்னா தட் இஸ் கால் ஃபஸ்ட் ஆர்டர் ஆட்டோ கொரிலேஷன் இந்த இந்த எரர் வேல்யூமும் அடுத்த கன்சிக்யூட்டிவ் எரர் வேல்யூமே கோரிலேட் ஆகுது அப்படின்னா தட் இஸ் கால் That is called first order auto correlation. But in this graph, we can see this is a point. Let's see the mark point. Let's see the laser point. So, this is the consecutive less. That is the second. One is not the two. So, if you see the two, this is called second order. If you see the first order, second order, third order, second order, third order, maximum. அதுக்கு மேல இருக்காது தீஸ் ஆர் கால் ஆர்டர் ஆஃப் ஆட்டோ கோரிலேஷன் சொல்லுவாங்க சரிங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம இந்த வீடியோல என்னென்ன பார்த்துருக்கோம்ன்ற ஒரு சின்ன ரீகேப் பார்த்துலாம் வாட் இஸ் ஆட்டோ கோரிலேஷன் பார்த்தோம் ஆட்டோ கோரிலேஷன்னா டிகிரி ஆஃப் சிமிலாரிட்டி பிட்வீன் கிவன் டைம் சீரீஸ் அந்த லேக்டு வெர்ஷன் நம்ம பெஸ்ட் ஃபிட் லைனுக்கும் லேக்டு வெர்ஷனுக்கும் உள்ள சிமிலாரிட்டியை நம்ம கால்குலேட் பண்ணுறது தான் ஆட்டோ கோரிலேஷன் சரிங்களா அதாவது சிம்பிளாக சொல்லணும்னா ரெசிடியூவல் வேல்யூ வந்து கோரிலேட் ஆச்சு அப்படின்னா அது ஆட்டோ கோரிலேஷன் சொல்லுவோம் சரிங்களா அதுக்கான ஃபார்முலா இது பார்த்தோம் அப்புறம் வந்து நம்ம ஜென்ரலாக நம்மளோட அசம்ஷன் என்னவா இருக்கும் நோ ஆட்டோ கோரிலேஷன் இருக்கும் சரிங்களா இதுதான் ஹைபோதிசிஸ் நல் ஹைபோதிசிஸ்ன்னு சொல்லுவோம் சரி ரெசிடிவல்னா என்னன்றத நான் சொல்லியிருப்பேன் அதுக்கப்புறம் பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் சொன்னேன் அப்புறம் வந்து டர் என்னென்ன டெஸ்ட்டை வச்சு நம்ம டிடெக்ட் பண்ணுவோம் அப்படின்றத சொன்னேன் டர்பின் ப்ரூஷ் ஏசிஎஃப் அப்புறம் டர்பின் வாட்ஸன் டெஸ்ட்னா என்ன அதில் வந்து டிஸ் அதோட ஃபார்முலா நம்ம பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் வந்து டி இஸ் கிரேட்டர் தேன் டூனா நெகட்டிவ் ஈக்குவல் டு டூனா நோ ஆட்டோ கோரிலேஷன் லெஸ் தேன் டூனா பாசிட்டிவ் ஆட்டோ கோரிலேஷன் ஜென்ரலாக ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ்லேருந்து டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் வரைக்கும் இருந்தால் அதை கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு கீழேயும் மேலேயும் இருந்ததுன்னா அதை நம்ம செக் பண்ணி ரிமூவ் பண்ணணும் ப்ரூஷ்னா செகண்ட் ஆர்டர் செகண்ட் ஆர்டர் ஆட்டோ கோரிலேஷன்ஸ்க்கு இது யூஸ் ஆகுது இது பி வேல்யூ டிபெண்ட் பண்ணி ஒர்க் ஆகுது சரிங்களா அண்ட் ஃபஸ்ட் ஆர்டர் செகண்ட் ஆர்டர் ஆட்டோ கோரிலேஷன் தான் என்னன்றதை நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கோம் சரிங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நம்புகிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்டு மற மறக்காமல் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ